Edouard Manet non si può certo definire un impressionista, ma diciamo che accompagnerà questo movimento. Manet si concentra sulla raffigurazione degli esponenti del milieu artistico parigino e su alcune singole comparse del demi-monde borghese, come osserviamo in questo ritratto che Manet esegue per Émile Zola. Émile Zola manifesta molto presto una grande attenzione per la pittura. Si interessa soprattutto agli artisti che la critica ufficiale disapprova. Nel 1866 scrive un articolo in favore di Manet pubblicato sulla Revue del XX secolo e lo difende anche l'anno seguente in occasione di una sua mostra personale organizzata a margine dell'esposizione universale. Zola considera l'artista come uno dei futuri maestri il cui posto è al Louvre. Nel 1867 l'articolo viene pubblicato sotto forma di piccolo opuscolo dalla copertina blu, raffigurato anche in questa tela, messo in bella posa sul tavolo. Come ringraziamento Manet propone all'autore di fare il suo ritratto. Le sedute di posa avvengono nello studio di Manet, in Rue Guyot. Zola posa seduto al suo tavolo di lavoro, ha in mano un libro con ogni probabilità l'histoire des peintres di Charles Blanc, molto spesso consultato da Manet. Sullo scrittoio un calamaio ed una penna stanno a simboleggiare il suo lavoro di scrittore. Lo sfondo contiene elementi che mettono in evidenza la personalità, gli interessi e il mestiere di Zola. Sulla parete è riconoscibile una riproduzione di Olympia, un quadro di Manet che suscitò scandalo al Salon del 1865 ma che Zola considerava come il capolavoro dell'artista. Dietro questa tela c'è una stampa tratta dalla festa di Bacco di Velázquez che indica la passione comune che il pittore e lo scrittore hanno per l'arte spagnola. Una stampa giapponese di Utagawa Kuniaki II, raffigurante un lottatore, completa l'insieme. L'estremo oriente che ha rivoluzionato il concetto di prospettiva e la percezione del colore nella pittura occidentale ha un ruolo fondamentale nell'arte del periodo. L'importanza del cosiddetto giapponismo è sottolineata dal paravento giapponese a sinistra della composizione. Questo ritratto celebra l'inizio di una profonda amicizia fra due artisti, entrambi alla ricerca del successo in una società che spesso non li capiva e di conseguenza li ostacolava. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.